Entonces, bueno, pues lo primero o sea, eh, que vamos a hacer es que os voy a enseñar una cosita que, que tiene mucho que ver también con una herramienta que no sé si conocéis, que se llama programación neurolingüística, que es una herramienta que lo que trabaja es a nivel del subconsciente, entonces ahí de alguna forma pues va como reprogramando pues algunas conexiones que nosotros tenemos como automáticas, ¿no? Entonces, si, si habéis tenido alguna experiencia con esta herramienta, es como magia. Porque con, de una manera muy fácil, o sea, pues podemos hacer cambios increíbles ¿no? en nuestras vidas y trabajar un montón de cosas. Y lo que hoy vamos a hacer eh, se llama coherencia cardíaca, que no sé si lo habéis oído, no. eh, y está muy relacionado con el tema del estrés. Porque la verdad que todos, no sé vosotros vuestra experiencia, pero vamos, yo hay momentos ahí como que, que empieza uno ahí uh, y nota ahí como ese nerviosismo interno en el trabajo, en casa, bueno, pues en diferentes situaciones el estrés a todos en algún momento pues nos achucha, ¿no? Y entonces esta es una herramienta como si dijéramos para volver a un estado eh, que se llama de coherencia cardíaca porque nuestro corazón, cuando nosotros estamos en estrés, pues empieza ahí como a bombear a otro nivel y entonces todas las pulsaciones no son, las, no son iguales, no son uniformes. Eso va teniendo una repercusión también en nuestro cuerpo físico, en nuestra, pues en nuestra presión arterial, va sufriendo todos nuestros sistemas. Entonces hay una, hay una máquina, o sea, esto de los americanos, o sea, tienen una máquina con la que se mide esta frecuencia cardíaca y entonces son capaces también con esta maquinita de retornar como a un estado de coherencia cardíaca en la que todos los latidos son uniformes y tienen una frecuencia que cada, para cada persona es como su estado de coherencia pero no necesitamos la máquina sino que nosotros mismos somos capaces de entrar en ese estado de una manera que vais a ver que es muy fácil y esto enlaza con una herramienta de programación neurolingüística que se llama anclaje entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es, pues a través de una visualización, que yo os voy a ir guiando, pues vamos a anclar, como si dijéramos, ese momento en el que estamos en coherencia, en armonía. Entonces ese es un superpoder que os vais a llevar para todos los días. Que estáis en el trabajo, pues haciendo ahí como un botón que vamos a tener, como un botoncito mágico, vamos a poder volver a ese estado que luego si del día a día y oh, otra vez me vuelvo y me salgo de mi centro, pues vuelvo otra vez, o sea, a través de ese anclaje que ya he establecido. Interesante. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y ya veréis que, o sea, como que es muy sencillo. Lo que necesitamos únicamente es que penséis en una situación, en una imagen, como una foto, de un lugar es mucho más efectivo que sea un lugar que para vosotros tenga eh, como si dijéramos una implicación eh, que os conecte a muchísima paz o sea por ejemplo no sé, en mi caso pues a mí me encanta la playa entonces para mí por ejemplo un lugar idílico pues es una playa de Galicia a la que voy en verano entonces yo cuando hago este ejercicio pues lo que pienso es como en esa instantánea de ese mar pues o sea, le hago una foto a ese instante que para mí es como de estar en paz total. Puede ser, pues no sé, una montaña, a quien le guste los bosques, puede ser, hay gente que a lo mejor pues, le gusta su habitación, una habitación de cuando era niño. Es interesante que no esté vinculado a personas, o sea, que no pienses ahí, pues en mi amor, porque de alguna forma, o sea, luego me enfado y, y claro, ya pues si me doy ahí el botón a ver con qué conecto, entonces, o sea, en un minutito, o sea, pensad así una imagen que a vosotros os evoque un lugar, o sea, de absoluta calma, de tranquilidad, que os conecte como con, con la armonía, que si os pudierais escapar en vuestro sitio, en vuestro día cotidiano, con, mágicamente lo elegiríais para estar ahí. Bueno, esto no es tan fácil. ¿Una fotito? No pierdes. Para mí no es un. No hay ningún lugar. ¿Y, y, y por qué? Es que no, no entiendo lo del lugar. ¿no? Eso, que pienses en un lugar. 
en un que a ti te resulte como un lugar al que te apetezca ir, por ejemplo, que te dé paz y tranquilidad. O no sé, pues si a lo mejor en tu vida cotidiana, pues cuando llegas a tu casa, en tu salón, piensa como tu momento de paz, no sé, cada persona, un sitio más. O de algún viaje que hayas hecho. Puede ser también una situación. Mm. Sí, es una situación que para ti fue como de muchísima paz y mucha tranquilidad, una situación idílica que viviste. Bueno, pues, vale. ¿Pues lo tienes? Vale, muy bien. Fenomenal, pues entonces ahora lo que vamos a hacer pues, es esa pequeña visualización para, para estar en ese estado de coherencia cardíaca. Entonces, vamos a ponernos lo más cómodos que podamos en la silla y vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos en nuestra respiración y vamos a sentir cómo el aire entra y cómo sale. Ahora mismo en este instante lo único que importa es nuestra respiración. Y vamos sintiendo como con cada respiración nuestro cuerpo se va relajando cada vez un poco más. Respiramos y sentimos como se afloja toda la parte de cuello, si hay alguna tensión, seguimos respirando, sentimos como la respiración va bajando por nuestra columna vertebral, como se va relajando todo nuestro tronco, vamos sintiendo el peso de nuestro cuerpo apoyado en la silla, escaleras, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, sentimos los pies apoyados en el suelo o en la silla, con cada respiración vamos entrando en un estado cada vez más y más relajado. Nos vamos sintiendo cada vez más y más tranquilos. Si hay algún pensamiento, no importa, lo dejamos pasar. Si hay alguna sensación, también la dejamos. Y ahora mismo, lo importante es nuestra respiración, entrar en ese estado de profunda calma, respiramos por nuestra coronilla situada encima de nuestra cabeza, sentimos cómo entra el aire, cómo sale por las plantas de los pies, Estamos cada vez más y más tranquilos, más y más relajados. Y ahora vamos a llevar la atención al centro de nuestro pecho, donde está situado nuestro corazón. Y empezamos a sentir cómo el ritmo de nuestra respiración somos capaces de distinguir sus latidos, cómo nuestro corazón bombea nuestra sangre. Sentimos cómo estamos conectados con ese motor de nuestro cuerpo. Y 
sentimos como nuestro corazón es mucho más que una máquina. Poco a poco vamos sintiendo como ese corazón, ese músculo, se va iluminando, se va llenando de luz, una luz muy cálida luz que nos envuelve y sentimos cada vez más y más calma, más y más relajación con esa luz en nuestro corazón que nos envuelve, que nos lleva a la quietud, a la paz, a la tranquilidad. cómo esa imagen desciende y se implanta en nuestro corazón y se fusiona con esa luz y sentimos esa conexión hacemos esa conexión entre ese lugar o esa situación y nuestro corazón y sentimos amor, y sentimos gratitud, y sentimos que todo es perfecto. Respiramos esa quietud y esa calma. Desde el centro de nuestro corazón, esa imagen, esa situación, está ahí para nosotros en nuestro corazón y podemos recurrir a ella siempre que queramos simplemente cerrando los ojos y mentalmente diciendo la palabra conexión evocamos esa imagen y esa luz en el corazón que nos lleva a la quietud Incoherencia perfecta. Respiramos esa sensación que queda implantada. Y hacemos tres respiraciones lentas y profundas. una última respiración y recordando que podemos volver a este lugar siempre que queramos tan solo diciendo conexión y cerrando los ojos vamos volviendo a sentir nuestro cuerpo físico nuestras plantas de los pies en el suelo nuestro peso en la silla nuestros hombros nuestro cuello a lo mejor tenemos la necesidad de estirarnos un poco o de mover los pies o las manos volviendo lentamente a la aquí a la hora abrimos sus ojos y sonreímos a la primera persona que veamos y 
nos sacudimos un poco más. Que hay que cambiar de estado. Ahí, ahí, con ganas. La hierba, ¿no? Uh. Las... Y ahora hacemos ahí la prueba. Cerramos, conexión. ¿Qué tal? Pues esto es para que os llevéis a casa ya, ya está. Eh, los anclajes, o sea, conviene practicarlos, o sea, porque es como que hemos, le hemos dado ahí al botón del on, pero es como todo, ¿no? Que cuando uno coge ahí como el tranquillo y va practicando, pues se eh, va como, y además hemos trabajado ahí con el corazón, entonces es como de bombear, 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 entonces yo os recomiendo, aunque no tengáis ahí unos picos de estrés brutales, pues vayáis como activándolo, ¿no? En, en la próxima semana, pues eso, que vais ahí, vais en el metro con eso. Bueno, cuidado, vamos a un poco a lo de reflexología clon, a ver si os vais ahí a... Pero bueno, en sitios controlados, que, que nadie vaya a darse un codazo por tal, por si se estáis quedando dormidos o lo que sea, pero practicarlo, o sea, porque ejercitándolo, o sea, pues como que el efecto lo notaréis más, ¿no? irá a más, o sea, que será como más fácil, ¿no? Ahí luego llega un momento también que a lo mejor ya ni siquiera te hace falta ni palabra ni cerrar los ojos, sino que ya es algo que tienes integrado, entonces ya es como que pones la intención de entrar en coherencia y ya estás, ¿no? Pero es una manera muy fácil, como si dijéramos, de, de estar como en el centro, ¿no? Y hay momentos en, en la vida que a lo mejor, pues lo de esto que decían antes, ¿no? Lo, lo de cuenta está 10 y respira, pues así como más, es como más moderno, ¿no?